নতুন আর একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রিয় শুভেচ্ছা এবং সালাম জানাচ্ছি বন্ধুরা আশা করি যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জানাবো জার্মানিতে আওয়াজ বিল্ডিং করতে আসতে চাইলে আপনার কি কি ধরনের কাগজপত্র লাগে কি কি রিকোয়ারমেন্টস আছে আপনারা অনেক সময় আমার বিভিন্ন ভিডিও নিচে কমেন্ট করেন বা আমি যে পোস্টগুলো মাঝে মাঝে শেয়ার করি সেগুলো নিচে কমেন্ট করেন যে ভাই এই বিষয়ে ভিডিও বানান আসলে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বিষয়ে ভিডিও বানানো অনেক কঠিন কারণ মানে ভিডিও বানাতে যে পরিমাণ সময় লাগে সেগুলো এডিট রেন্ডার তারপরে আপলোড তারপরে টাইটেল ট্যাগ ডেসক্রিপশান থামনেল ইটস টু মাছ আমি যেহেতু প্রচন্ড ব্যস্ত তারপরেও আমি চেষ্টা করি আমার কমিউনিটিকে আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য তো আজকের এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না বলে আমি একশোতে একশো পার্সেন্ট আমি নিজে বিশ্বাস করি আপনারা বিশ্বাস করেন কেন আমি জানি না আপনার নিজেকে প্রশ্ন করেন কেন আমি একটা তালিকা দিয়ে দেখাবো হাউস বিল্ডিংয়ে আসার জন্য তার মানে যে কী কী কাগজ লাগে মোটামুটি বারো তেরোটা কাগজপত্র লাগে এবং এই ভিডিওটা দেখার পরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা যারা জার্মানিতে হাউস বিল্ডিং করতে আসতে চান অলমোস্ট শত পার্সেন্ট লোক আসতে পারবেন কেন আসতে পারবেন কারণ আমি সেটা গভর্নমেন্টের লিস্ট থেকে দেখিয়ে তারপরে আমি আপনাদেরকে বলবো আমি চেষ্টা করেছিলাম বাংলাদেশের যে এম্বাসি আছে জার্মানি তাদের কোনো লিস্ট আছে কিনা তাদের আসলে কোনো লিস্ট আমি পাইনি নিশ্চয়ই তাদেরও আছে বাট আমি তাদের ওয়েবসাইটে দেখলাম আমার চোখে পড়েনি আপনাদের যদি পরে আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন বা কমেন্টে জানাতে পারেন সো কথা না বাড়িয়ে চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে আমি চলে যাই কম্পিউটার স্ক্রিনে আমি গিয়ে আপনাদের দেখাই জার্মানিতে আসতে চাইলে হাউস বিল্ডিং করার জন্য আপনার কি কি কাগজপত্র লাগবে এবং কি যোগ্যতা আপনার লাগবে এবং আমি আর একটা ভিডিও করব দু এক দিনের মধ্যে সেটা হচ্ছে জার্মানিতে হাউস বিল্ডিংয়ের অ্যাপ্লিকেশান কীভাবে করা লাগে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করার আগে আসলে তো আমাদের কাগজপত্রগুলো লাগবে ঠিক না সো সেই কাগজপত্রগুলো কি লাগে এবং যোগ্যতা কি লাগে ল্যাঙ্গুয়েজ কতটুকু লাগে একাডেমিক সার্টিফিকেট কি লাগে সবগুলো আমি আজকের এই ভিডিওতে বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে একটা একটা করে যারা যার মানে হাউস বিল্ডিং করতে আসতে চায় তাদের সঙ্গে যদি ভিডিওটা শেয়ার করেন তাদের সত্যি সত্যি উপকার হবে এই ভিডিওটা দেখলে কারণ এরকম আমার ধারণা দেখে দেখে একটা একটা করে লিস্ট আপনাদেরকে কেউ দেখায় নেই আমি আজকে আপনাদেরকে পুরো লিস্টটাই দিয়ে দেবো এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও পুরো লিস্টটা দিয়ে দিলে যেটা হবে আপনাদের ধরে ধরে বাংলায় লিখে লিখে আপনারা কি করতে পারবেন তালিকা করে ফেলতে পারবেন আপনারা আসলে কি কি লাগবে কি ধরনের প্রস্তুতি আপনাকে নিতে হবে তো চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যায় সেখানে কি আমি আপনাদের দেখাই আপনার কি কি কাগজপত্র রেডি করতে হবে যার মানে হাউস বিল্ডিং করতে আসতে চাই আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম আপনার একটা ডকুমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন চেকলিস্ট যেটাকে বলে সো এই চেকলিস্টে আমি দেখলাম যে মোটামুটি আপনার বারোটার মতো কাগজ ওরা চেয়েছে যেটা বললাম যে এটা ইন্ডিয়ান এম্বাসি জার্মান এম্বাসি সো আমি জার্মানির যদি বাংলাদেশের এম্বাসি যেটা আছে জার্মানির বাংলাদেশের গুলশানে আপনারা জানেন তাদেরটা পেলে খুব ভালো হতো তাহলে আপনারা সরাসরি মিলত বাট ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মতো আকাশ পাতাল পার্থক্য নয় এবং ইন্ডিয়ার জন্য জার্মান অথরিটি আলাদা কোনো আইন বানায় নাই এটা কমন সেন্স ইন্ডিয়ার যেটা লাগবে বাংলাদেশের অলমোস্ট তাই লাগার কথা তাই তারা চাওয়ার কথা যদি এর ব্যতিক্রম করে আপনারা এই চেকলিস্ট যেটা আমি এই ফাইলটা আমি দিয়ে দেবো না আপনাদেরকে আপনারা এম্বাসিকে দেখাতে পারেন যে দেখেন ইন্ডিয়াতে যদি এটা চায় মানে আপনারা কেন আর বেশি চাইবেন বা কম চাইবেন বা উল্টা পাল্টা করবেন ঠিক না সো যাই হোক এরা কি বলেছে প্রথমে চলে যাই আপনার এই যে মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার পরে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিতে হবে যেটা হচ্ছে আপনার দুই কপি করে লাগবে আর কি প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনটা করার মানে ফিল আপ করার পরে আপনি কপি করে ফেলবেন দুইটা হ্যাঁ এখানে আরও ডিটেলস বলে দেওয়া হয়েছে আমি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলে দেরি হবে আপনারা একটু পরে নেবেন যাই হোক আমি এই লিস্টটা একটু আপনাদেরকে দেখে বলি পাসপোর্ট লাগবে এটা নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার কিছু নাই কিন্তু এখানে একটা ছোট্ট কথা বলা আছে যে দশ বছরের মধ্যে যেটা ইস্যু হয়েছে সেরকম একটা পাসপোর্ট লাগবে এবং আপনার পাসপোর্টের মিনিমাম বারো মাস ভ্যালিডিটি থাকা লাগবে এটা কিন্তু খুবই সাবধান অনেকের ছয় মাসের থাকে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হবে না হ্যাঁ এটা খেয়াল রাখবেন যে হাউস বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বারো মাস চাচ্ছে ইন্ডিয়া সো বাংলাদেশে নিশ্চয়ই এরকম কিছু একটা করবে কারণ হাউস বিল্ডিংয়ের জন্য তো আপনি একটা লম্বা সময় ধরে আসবেন এমন না যে আপনি এক সপ্তাহের জন্য আসছেন ঠিক না সো এটা ওরা বারো মাস বলে দিচ্ছে সত্যি কথা হচ্ছে পাসপোর্ট আপনার নতুন ভালো করে করে নিলে ভালো একটু লম্বা সময় থাকে কারণ নালে জার্মানিতে আসার পরে আপনাকে হয়তো আবার বাংলাদেশের এম্বাসিতে গিয়ে পাসপোর্ট রিনিউ টিনিউ করার ঝামেলা করতে হবে হোয়াট এভার তারপরে একটাতে হচ্ছে আপনার এক কপি পাসপোর্টের ডাটা পেজ যেটা আছে হ্যাঁ এফোর সাইজের করতে হবে এগুলো কিন্তু একটু ভালো করে ধরেন যে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ার ব্যাপার থাকে ঠিক আছে ডাটা পেজের এফোর সাইজে কপি দিতে হবে নর্মাল একটা আপনার ছবি কপি দিলেই হবে
बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन अनुजय तीन टा पासपोर्ट साइज़ छोबीर को था शंभू तो बोला हुए जाए तार पर होते हैं मोटिवेशन लेटर अपना जाने मोटिवेशन लेटर टेक ही जब आपने क्या ना जर मने ताऊज़ बिल्डिंग कोट त्याश्ते चल मने ऐतो किसी रेखे आपने क्या ना आउज़ बिल्डिंग ही कर बने ये बिशो गुले तो आपना बैकहार्ट आपने दी बन तब पर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट इट अगे जर मने तो बोला होता है आउस बिल्डिंग्स फेयर ट्रैक मने आउस बिल्डिंग आउस बिल्डिंग बुझन फेयर ट्रैक मने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट रखी मने आउस बिल्डिंग है अपना कंपनी से तो जो कॉन्ट्रैक्ट वही तो होता है सब चे इम्पोर्टेन्ट रखने मने अपने आउस बिल्डिंग है ऑफर टप एमप्लॉय ठीक है सर अपना बोथ पार्टी आपने अब अगर अपना कंपनी जिन्ही अथॉरिटी आसे शेटा एचआर होते पर है सीईओ बा अपना जो चीफ आउट बिल्डिंग अपने के जेक करा बे तार सिग्नेचर होते पर है बट इटा होते होगे इफ एप्लीकेबल विद इहा का इफ एप्लीकेबल एक है ना आईएच के बोले इटा होते जर्मनी तो रिकगनइन जेटा बोलें इहा मान हे इंडस्ट्री हंड्रेड कम हमारे देश में जमीन चेम्बर अफ कमार्स एंड इंडस्ट्री जो बोलें सरकम आ कि विजनेस अर्गानाइजेशन आर इहा मेम्बर निजे एक हल्का विज्ञापन दिए दिल ह्वाट एवर तरह हे अपार ट्रेनिंग प्लान ठीक है इटना खूब सीम्पल आपनी जो तीन बस हाउस बिल्डिंग करबें दुई बस हो आढ़ाई बस हक चार बस ह्वाट एवर से एक प्लान आनी पाटा स्कूले तो अपनी कथा बोलें जो अपनी हाउस बिल्डिंग फैर ट्रैक्ट पे जाटा दिए स्कूले अपनी एक हाउस बिल्डिंग प्लान पा अथवा अपन हाउस बिल्डिंग प्लान क्योंकि फैर ट्रैक अनेक समय लेखा थार कथा कौन बस कतटूक कि करबें ना करबें कौन शुरू हो कौन शेष होगा सो एटर बारे जो थे से नहीं चेषा कर अपना एमप्लय के जिज्ञेस कर लेना यह विषय हेल्प कर रिड हर एन कारण नहीं तपर हे कि अपना ब्लग टैकाउंट ये क्योंकि एक ब्लग टैकाउंट नहीं एक व्याख्या वर्णना आज खूब ही इंटरेस्टिंग वर्णना एखे से आपनारा अनेक समय प्रश्न करें जे ब्लग टैकाउंट लागे कि ना आसले खूब ही सीम्पल एक्टा जिन ब्लग टैकाउंट आपनर कख लागे जदि आपनर वेतन धरें आपन आठशो यो आपनर अफिस थे दिखे आपना के हाँ एन जार्मानी ते मिनिमाम स्टैंडार्ड हे पर मान्थ नश ऊनचल्लिस ठीक है नश चौत ऊनचल्लिस एरक अमाउंट एखे ऊनचल्लिस लेखा ऊनचल्लिस सो एट दिए बारो दिए गुण दी अपनर जी अमाउंट दाड़ा से ब्लग टैकाउंट जार्मानी तेई मुहूर्ते ठीक है सो एगारो हज़ार दुशो आठ यूरो हज़ार तेईस साल ये तेईस साल क्योंकि प्राय शेष पर्या दुहजार चौबीस है तो ये आकटू बाढ़ एम आपनार वेतन जो धरें जो बेड़े एक हज़ार हलो पर मान बारो हज़ार यूरो गलो बचर जो सो आपनार वेतन जो है आठशो ताल आपके वही बाकी दुई यूर करते हैं हाँ एखे आर टैक्सर बेपार बेपार आता कि आपनर टैक्स सह ना कि टैक्स छाड़ा से आलोचनार विषय होते बाट जो बल मोरलेस आपनर वही दुई तीन सौ यूर मत कर पर इयर हम एक ब्लग टैकाउंट कर लगते क्योंकि अपन वेतन जो धरें जो एक हज़ार यूरो अपना ब्लग टैकाउंटे को बेपार नहीं कारण अपना अलरेडी आपनर लाइफ तो एखे सिक्यूरिटी हम अपना चाकरी अलरेडी आए तपर ब्लग टैकाउंट एक थका भलो एक अल्प अमाउंटे जो ब्लग टैकाउंटे वोटा काभार ना कर अवश्य थका उचित कारण तेल बुझा बुझाते पर हमें अवश्य ये कन्टिन्यू करते कारण कि धरें अपन हाउस बिल्डिंग क्योंकि अपना आर एक सार्टन टाइम थे छय मास तीन मास ना वोजे प्रवेश सैट बोले जार्मानी से टेस्टिंग पिरियड जो अपनी इंग्लिशे बोलते आपनर चाकरी कन्टिन्यू करबें कि ना करते पर क्या सो आपके जो तीन मास पर वितरण कर दे आपनी तो देश जार्मानी से चले ठीक ना अपनी तरह पर बस ट्राई करते पर ट्राई कर स्टाडी कर ब्लग टैकाउंट थका एक अर्थे निरापद जो सूझ थे एखे जो अपना वेतन कम है हमें बोलो एक अमाउंट ब्लग कर फिलते ह्वाट एवर आपनर क्यों एखे देखते आगे हमें जानतम ना टू बी अनेस्ट जार्मानी तेज सब समय जानतम जो डुआले हाउस बिल्डिंग जीटा के बोले मैं एक हे अफिशे कि मैं फिफ्टी फिफ्टी टाइप फिफ्टी सेवेंटी सिक्स फोर्टी एरक आर स्कूले पढ़ा लेखा करा क्योंकि एखे हमें देखते अपनी क्योंकि शुद्ध स्कूले हाउस बिल्डिंग करते मैं सुलिसे हाउस बिल्डिंग जीता जानतम ना जार्मानी बैर लोक जन आसते कि ना तर मैं हे शुद्ध स्कूले पढ़ा लेखा करार्ज टू बी अनेस्ट आसा सम्भव ये कथाटा थे बोझा जाइन एन आंडारलैन कर रखल खेल करें ये अपना पढ़ने और निश्चय बुझते पर हे अपना बेरोसुले जीता ठीक है अपना इन फार्म फैसिलिटीज प्लस हम बेरोसुले जो स्कूल और यहाँ हे शुदू स्कूल फैसिलिटीज तरह हमें शुद्ध स्कूले ये डान एंटायरलि इन स्कूल तरह सुलिस हाउस बिल्डिंग जीता से बोझा तेज बुझते इटा 
অথবা এই ব্লক অ্যাকাউন্ট ছাড়া আপনি অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন যে পড়াশোনা করা বা হাউস বিল্ডিং করা যাবে কিনা ব্লক অ্যাকাউন্ট ছাড়া করা যাবে যদি আপনার এটার সমপরিমাণ বেতন বা এর চেয়ে বেশি হয় এটা অথবা আপনার এই যে লেখা আছে ফারফিলেক্সটং এর ক্লিয়ারং যেটাকে বলে মানে ধরেন আমি জার্মানিতে থাকি আমার কারিকারি টাকা আমি আমার ভাতিজাকে নিয়ে আসবো ভাতিজিকে নিয়ে আসবো বা ভাইনাকে বা ভাইকে বা কাউকে নিয়ে আসবো আমি বলে দিব যে হ্যাঁ তার যে এই খরচটা আছে এই খরচ তার থাকা খাওয়া যা যা খরচ আছে তার সব আমি কাভার করব আমি এই রকম একটা চিঠি লিখে দিয়ে দিব যে আমি তার গ্যারান্টার আমি তার স্পন্সর জার্মানিতে এই চিঠিটা আমি যখন দিয়ে দিব তার এক পয়সাও লাগবে না মামার বাড়ির আবদারের মতো ঠিক আছে যে আমি মামা আমি যার মানে যে থাকি আমি তাকে এইটা দিব আপনার কোনো ব্লক অ্যাকাউন্ট ফ্যাকাউন্টের দরকার নেই যাই হোক ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে আমি খুব তাড়াতাড়ি যাই তো এরপরে হচ্ছে প্রি অ্যাপ্রুভাল বাই ফেডারেল এমপ্লয়মেন্ট এজেন্ট যেটাকে আপনার আর ওয়াইট ফাইভ এন্ড টুয়ে বলে সেটার একটা অ্যাপ্রুভালের কথা বলা আছে মানে প্রি অ্যাপ্রুভাল বলে আর কি সেটা ম্যান্ডেটরি না বাট এই যে ইট ক্যান হাওয়ার মানে শর্ট এন্ড আপনার যে প্রসেস সেটা তাড়াতাড়ি করতে পারে যদি আপনি এটা সহ দিতে পারেন সো আপনারা যদি হাউস বিল্ডিংয়ের অফার পান আপনার যে শেফ বা চিফ বা আপনার যে প্রতিষ্ঠান তাকে যদি আপনি বলেন যে তুমি যদি আমাকে এই জিনিসটা একটু ম্যানেজ করে দিতে পারো প্রি অ্যাপ্রুভাল ফ্রম আর ওয়াইট ফ্যাগ এন্ড টুয়া যেটা হ্যাঁ বা ফেডারেল এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির যেটা গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন তাদের থেকে যদি ক্লিয়ারেন্সটা আমাকে দাও তাহলে আমার কি হবে তাড়াতাড়ি হবে বিচার বিষয়টা হ্যাঁ সো এটা আপনি বললে ওরা এটা পেয়ে যাবে এটা এমন কোনো বিষয় না কারণ জার্মানিতে যত প্রতিষ্ঠান আছে যারা হাউস বিল্ডিং করানোর ক্ষমতা রাখা হাউস বিল্ডিং কিন্তু সবাই করাতে পারে না ঠিক আছে সব প্রতিষ্ঠানে হাউস বিল্ডিং অফার করতে পারে না সো যারা হাউস বিল্ডিং করানোর ক্ষমতা রাখে তাদের সাথে আর বাইট ফ্লাগ অ্যান্ড টুয়ারের একটা সম্পর্ক আছে ঠিক আছে সো তারা বলে তাড়াতাড়ি এই কাগজটা আপনি পেয়ে যাবেন তাতে আপনার এটা যদিও আপনার ম্যান্ডেটরি না বাট এটা থাকলে আপনার বিষয়টা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এটা ওরাই বলে দিচ্ছে হ্যাঁ যাই হোক তারপরে হচ্ছে সিভি আপনারা জানেন যে আপনার এই সিভি থেকে কী থাকা লাগবে আপনি কাজ করেছেন কি না এই যে এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি অথবা আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সার্বিক এটা স্ট্যান্ডার্ড সিভি যেটাকে বলে সেটার জন্য আপনার ইউরোপাস ফরমেটের সিভিটা ইউজ করতে পারেন আমার বিভিন্ন ভিডিওতে বলা আছে ইউরোপাস ফরমেট সিভি কীভাবে করতে হয় এরপরে আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন বা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট যেটা আপনার একাডেমিক যোগ্যতা আসলে যেটা বলা হয় স্কুল স্কুল বলতে ধরেন বাংলাদেশে এসএসসি পর্যন্ত কি স্কুল বলে আবার কলেজ বলে বা এগারো বারো ক্লাস কেউ কিন্তু জার্মানিতে একদম এগারো বারো ক্লাস পর্যন্ত কিন্তু স্কুল বলা হয় ঠিক আছে সবগুলো কি স্কুল বলা হয় তবে দশম শ্রেণী পাস যেটা বলে বাংলাদেশে এসএসসি পাস যেটা মেট্রিক আমরা যেটাকে বলি বা দাখিল যেটাকে বলি সেই রকম পাস হলেই কিন্তু আপনি হাউস বিল্ডিংয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন হ্যাঁ সব হাউস বিল্ডিংয়ের যে আপনি ওইটা থাকলেই করতে পারবেন বিষয়টা ওই রকম না কোনো কোনো হাউস বিল্ডিং এর চেয়ে বেশি চাইতে পারে যেটা জার্মানিতে আবি টুও বলে না ধরেন যে একদম কলেজের স্কুলের যেই শেষ ধাপ এগারো বারো ক্লাস যেটা কলেজ যেটাকে বলে আবি টুয়ো সেটা একদম ভালো কোনো সাবজেক্ট নিয়ে আপনি পড়েছেন হ্যাঁ ধরেন যে জার্মানিতে অনেকগুলো স্কুল আছে এগাজাম শুলে আছে রিয়াল শুলে আছে জেকুন্ডা শুলে আছে হ্যাঁ এগুলোতে না আবি টুয়ারটা করা হয়েছে গিমনেজিয়ামে ঠিক আছে সো কোনো কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ওই গিমনেজিয়ামের যে সাবজেক্ট শুল আপ স্লুস বলে সেটা চাইতে পারে তার মানে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট পাস বাংলাদেশের ঠিক আছে সো আপনারা যারা এসএসসি বা এইচএসসি পাস পাস আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই হাউস বিল্ডিংয়ের জন্য যোগ্য এটা নিয়ে কোনো ডাউট থাকার কোনো কারণ নেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইট পাস হলেও হতে পারে ধরেন যে আপনার পেইন্টার যারা দেয়াল টেয়াল রং করে হ্যাঁ বাসা বাড়ির কাজ করবে অথবা বেকার যারা আপনার এই যে ইয়েতে বেকারিতে বিস্কুট পাউরুটি এগুলো বানাবে হ্যাঁ তাদের আসলে এইট পাস ইয়ে না সত্যি কথা লাগবে না আপনার শেপ যদি আপনাকে নেয় আপনার আর কিছু লাগবে না এরপরে আসা হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের যে বিষয়টা দেখেন এখানে আর একটা মজার এটাও আমি আগে জানতাম না খেয়াল করেন এই যে জিনিসটা আমরা নর্মালি জানি বি ওয়ান বি ওয়ান বি ওয়ান ঠিক না অ্যাটলিস্ট বি ওয়ান অর এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এইটা অর এইটা অর এইটা খেয়াল করেন তাহলে অর এর মধ্যে আর কি কী আছে বলছে বি ওয়ান ভেরি গুড অ্যাটলিস্ট এখন কোনো কোনো নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় বি টু চায় ঠিক আছে কোনো কোনো সাবজেক্ট আছে যেগুলো যে মেডিসিন বা খুবই পড়াশোনার বিষয়টি সব থাকে হ্যাঁ একাডেমিক বিষয় বিষয়তে সেগুলোতে অনেক সময় বি টু পর্যন্ত চায় বাট নর্মালি মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে বি ওয়ান বি ওয়ানটা কিন্তু আসলে এত বড় মাপের কোনো কোর্স না সত্যি কথা বি ওয়ানকে জার্মানিতে আপনার ওই মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডই ধরা হয় ধরেন আইএলসের ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে সিক্স হচ্ছে আপনার
হয় বি ওয়ান থাকা লাগবে অথবা আপনার কোম্পানির লোক যদি বলে যে আপনার যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস আছে সেটা অলরেডি চেক করা হয়েছে এবং সাফিসিয়েন্ট তার মানে হচ্ছে বি ওয়ানও লাগবে না আপনি খেয়াল করেন অনেকে অনেক কথা বলে এখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান এম্বাসি বলে দিচ্ছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ অলমোস্ট সেম ঠিক না ওরা বলে দিচ্ছে যদি আপনার কোম্পানি বলে যে তার যে ল্যাঙ্গুয়েজ আমি দেখেছি সে কথা বলতে পারে সে মোটামুটি পারবে অথবা স্কুল অথবা এমপ্লয়ার যদি বলে তার ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আমি হ্যাপি সমস্যা নাই তার মানে আপনার বি ওয়ানও লাগবে না আপনি খেয়াল করে দেখেন মানে একদম স্পষ্ট করে লেখা আছে হ্যাঁ অথবা যদি আপনারা এটা না পান অথবা কনফার্মেশন অফ প্রিপারেটরি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস যদি আপনার বি ওয়ান থাকে অথবা আপনার শেফ অথবা স্কুল কর্তৃপক্ষ বলে দেয় যে আমার আর কোনো তার সার্টিফিকেট লাগবে না তার ল্যাঙ্গুয়েজ যতটুকু পারে আমি ততটুকুতে হ্যাপি তাহলে আপনার বি ওয়ানও লাগবে না অথবা আপনি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রিপারেশন কোর্সে ভর্তি হচ্ছেন সেটার যদি কনফার্মেশন থাকে যে আমি হাউস বিল্ডিং শুরু করার আগে ছয় মাসের এই কোর্সটা করব এই ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে আমি ভর্তি হব যদি আপনার সেই রকম অপশন থাকে তাহলেও কিন্তু আপনার হয়ে যাবে হয় বি ওয়ান নয় আপনার সেফ অথবা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাগজ বা কনফার্মেশন অথবা হচ্ছে স্কুল যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল হোক বা প্রিপারেটরি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স হোক তাদের যদি কনফার্মেশন মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে তিনটা আপনার ইয়ে আছে অল্টারনেটিভ আছে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা ইজি এবার তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ঠিক না আতঙ্কিত হওয়ার কিছু না তারপরে হচ্ছে সার্টিফিকেট এবার কম্পালসারি হেলথ ইন্স্যুরেন্স যে আপনি যে ক্রাঙ্কেন কাছে বলে আছে জার্মানিতে বা ক্রাঙ্কেন ফার্জি সরং বলে আর কি আছে না ফার্জি সরং সেইটা প্রাইভেট হোক বা গ্যাজেটস মানে হচ্ছে মানে সাংবিধানিক যেটা মানে গ্যাজেটস মানে কি কি বলে গভর্নমেন্টের যেটা বলতে পারেন সেই রকম একটা আপনার ইয়ে লাগবে কাগজপত্র লাগবে সেটা হচ্ছে এমপ্লয়ার ভ্যালিড ডেট অফ এমপ্লয়মেন্ট ওই যে আপনি যেইশ তারিখ থেকে শুরু করবেন আগস্ট বলুন নর্মালি শুরু হয় জার্মানিতে এক আগস্ট থেকে স্কুলে শুরু হয় পনেরো আগস্ট থেকে আমি জার্মানির এই পশ্চিম জার্মানির যে নর্থ রেন ওয়েস্ট বলে সেই স্টেটের কথা বলছি নর্মালি শুরু হয় হচ্ছে অফিস এক তারিখ থেকে আগস্টের আর হচ্ছে আপনার স্কুল শুরু হচ্ছে পনেরো তারিখ থেকে সো ওই যে এক তারিখ থেকে আপনি শুরু করেছেন সেই তারিখ থেকে আপনার একটা হেলথ সার্টিফিকেট লাগবে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের কাগজপত্রগুলো লাগবে এটা আপনাকে আপনার শেফকে বললে বা আপনার কোম্পানির অথরিটিকে বলে তারা সেটা ম্যানেজ করে দিবে ঠিক আছে এটা বলা হচ্ছে আপনি যদি আপনার ওই কাগজটা দিতে না পারেন আপনার এই যে একটা কনফার্মেশন গ্যাজেস্টিস অথবা প্রাইভেট যেটাই হোক না কেন ফার্জি সেরকম যদি আপনার না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি যে জার্মানিতে নামবেন সেই নামার পর থেকে চাকরিতে জয়েন করা পর্যন্ত আপনাকে একটা এক্সট্রা হেলথ ইন্স্যুরেন্স করতে হবে সেটা শো করতে হবে এরকম একটা কথা বলা আছে ঠিক আছে তো আপনারা যারা ট্রাভেল হেলথ ইন্স্যুরেন্স করবেন তিন মাস চার মাস সেই ক্ষেত্রে তো আপনার ওটা কাভার করে যাওয়ার কথা আর আপনার কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে বললে সেটা তারা আপনাকে একটা দিবে যেই সময় থেকে আপনি চাকরি শুরু করার কথা তার মানে হচ্ছে আপনি যদি মিলিয়ে কাজটা করেন সুতরাং সেটা গ্যাপ হবে না মানে যার মানে যে থাকা অবস্থা আপনি ক্যাঙ্ক অ্যান্ড ফার্জি সরং ছাড়া বা হেলথ ইন্স্যুরেন্স ছাড়া থাকতে পারবেন এটা এটা হচ্ছে মুদ্রা কথা আপনি ধরেন জুনে আসবেন কিন্তু আপনার চাকরি শুরু হবে আগস্ট থেকে সো জুন থেকে যে আগস্টের টাইমটা আছে এই টাইমের মধ্যে আপনি উইদাউট মানে হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকতে পারবেন না ওই সময় হয় আপনাকে একটা এক্সট্রা করতে হবে অথবা ওইটা কাভার করতে হবে সাম এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয় সো আপনারা দেখতে পারেন এখানে মোটামুটি বারোটা কাগজ আছে এর বাইরেও ওরা বলে দিছে এখানে বলা আছে যে এর বাইরেও আপনাকে আর ওই যে এডিশনাল ডকুমেন্ট চাইতে পারে ঠিক আছে সো কিন্তু মেন যে বিষয়গুলো এমন কোনো বিষয় নাই যেটা আপনার মানে নাই সত্যি কথা ঠিক আছে এখানে বারো তেরোটা কাগজের কথা বলা আছে মোটামুটি এগুলো দিলে আপনার হাউস বিল্ডিংয়ের ভিসা হয়ে যাওয়ার কথা এবং আপনি জার্মানিতে চলতে আসতে পারার কথা তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা দেখে নিলেন যার মানে কাগজ বিল্ডিং করতে আসতে চাইলে আপনার কী কী কাগজপত্র লাগবে সো এই কাগজগুলো যদি আপনি রেডি করেন আপনি ভেরি গুড টু গো ফর ভিসা ঠিক আছে আপনি এই জিনিসগুলো রেডি করে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন সো ভিসার জন্য আবেদন করার আগে আপনার নিশ্চয়ই হাউস বিল্ডিংয়ের যেই অফার সেটা লাগবে সো সেই অফারটা আপনারা কীভাবে পাবেন আমি পরবর্তী ভিডিওতে সেটা আপনার দেখে দিব কিন্তু যাদের কনফিউশন ছিল যে আমার একাডেমিক যোগ্যতা কী লাগবে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ কতটুকু লাগবে ব্লক অ্যাকাউন্ট লাগবে কিনা সেগুলোর অ্যান্সার মোটামুটি মনে হয় আজকের এই ভিডিও দেখে পেয়ে গেছেন যারা হাউস বিল্ডিং করতে আসতে চায় জার্মানিতে আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব জুনিয়র সিনিয়র যেই হোক না কেন ছেলে মেয়ে বা আত্মীয় যাই হোক তাদের সঙ্গে ভিডিওটা আমি শেয়ার করার অনুরোধ করব তাহলে তাদের আসলে সত্যি সত্যি উপকার হবে এই ভিডিওটা দেখার পর এরকম মানে একটা কমপ্রিহেন্সিভ ভিডিও হাউস বিল্ডিংয়ের রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে